Esta carrera es una carrera eh, tradicional para nosotros, para el ciclismo de mountain bike. Eh, la venimos preparando como objetivo durante un año casi completo. Bueno, en esto de la pandemia se nos acortó un poco los tiempos para eh, lo que es el entrenamiento. Pero bueno, eh, hicimos lo que pudimos eh, con rodillos virtuales, entrenamos con rodillos virtuales, con frío, que nunca lo habíamos hecho. Esta carrera es tradicional de primero de mayo y ahora se pasó a 10 de octubre. Quiere decir que hubo muchos cambios para todos los competidores, no, no solamente para la gente que vive del lado del sur, sino también para la gente de Córdoba, gente de, del norte-norte. Y bueno, una carrera muy dura, de 85 kilómetros, muy, muy... Eh, activa en, eh, y en todo sentido, eh, ya en, las primeras, en los primeros metros ya hay subidas, eh, hay no, eh, nada, eh, subidas bajadas, tiene una altimetría de 1200 metros, 1500 metros, va subiendo y bajando, eh, pedregullos, vados, agua, eh, calor, frío, eh, todo eso es el condimento de esta carrera de Río Pinto. El mountain bike o el rural bike o el XC, que es eh, una especialidad dentro de lo que es el mountain bike. Nada, eh, en realidad yo estoy en un grupo de entrenamientos, que es eh, Cibor y Arce Entrenamientos, que es un grupo donde manejan dos personas, que son entrenadores, que me manejan a mí desde hace tres años ya. Y bueno, el resto de la gente de Cañuelas son... Eh, eh, chicos que van entrenando y van formándose con lo que es el mountain bike y bueno, con sus, eh, con sus experiencias y sus entrenamientos eh, nos vamos apoyando entre todos para poder llegar a esta carrera tan ansiada. ¿Cómo es la carrera? ¿Cuánto dura? Y bueno, también ¿cuánto había que recorrer? Bueno, esta carrera tiene un promedio más o menos de cuatro horas en general. Eh, es una carrera de 85 kilómetros. Eh, eh, se hace en la cumbre en lo que es eh, el Valle de Punilla, digamos, eh, es parte de Córdoba, y se va hasta, hasta la vera del río Pinto, que se le llama el río Pinto, siempre es inestable, hay asfalto, hay pedregullo, hay tierra, hay muchas bajadas muy peligrosas, hay, se tiene mucho cuidado al bajar, porque se baja a una velocidad de 60 kilómetros por hora, no es, eh, no es una pavada, hay que estar entrenado, hay que estar consciente de lo que se hace, eh, yo en particular tengo 50 años y yo al, al otro día tengo que venir a trabajar, tengo que tener mucho cuidado sobre eso, sobre el peligro de, que, de caerse o de quebrarse o de, de que pase algo. Eh, nada, con esto te quiero decir que este, este deporte es muy amateur, que se hace porque a uno le gusta y hay, en, en, este, en esta situación que estamos, hay, eh, un neumático es muy caro para poder romperlo y poder eh, eh, recambiarlo, o sea que se hace muy difícil. Eh, entonces se cuida mucho, se trata de, de hacer una, una carrera pro, prolija, de no romper, de, de tener todo en orden. ¿Cómo fue el traslado de todo el equipo aquí de, de Cañolense, que me decías que entrenan juntos para llegar a la competencia? En un momento te voy a contar un poquito la historia de lo que es la carrera de Río Pinto, eh, acá en Cañuelas. Eh, siempre nos juntamos, el, el señor Lorcher, que fue también compañero mío en esta carrera, ya hace 13, 13 competencias que va, o sea, 13 años consecutivos, y nos contaba de que, bueno, muchas veces eh, se contrataban micros, iba toda la delegación de Cañuelas, toda junta. Eh, yo también he participado en las, en las carreras que hemos ido juntos en micros, eh, y bueno, después se empezó a un poco a disolver esa, esa unión, más que nada también, bueno, esto de la pandemia eh, nos dividió a todos y bueno, nos tratamos de ubicar en disti distintos vehículos de particulares de cada uno e ir a esta carrera y bueno, juntar y ver los gastos porque no es fácil hacer un, un viaje tan largo y solventar los gastos, ¿no? Entonces se trata de juntarse y tratar de solventar entre compañeros, ¿no? Yo me fui con dos chicos de Chivilcoy para amortizar un poquito el viaje y un amigo en particular, eh, nada, eh, traté de que mi vehículo sea... Eh, que vayan todas las plazas que corresponda para abaratar ese costo, ¿no? Se dividen las categorías cada cinco años. Eh, también hay categorías pro, que se les llama, que son de un, de un nivel alto, que son chicos que están compitiendo a nivel alto y deben ser más o menos, no sé, calculo que 20 categorías en total, y yo estoy en la categoría participando en la C1, que corresponde desde 50 a 55 años. 
Eh, yo entré en el puesto 61, en el 2019 hice 3 horas 22 y en esta oportunidad eh, no pude bajar el tiempo, así que hice 3 horas 33 con 33. Así que, nada, por, por un lado la evaluación personal eh, es eh, marcado de que el, la falta de entrenamiento, el, el tuve COVID, eh, el frío, el cambio, el, el, el entrenar distinto, te lleva a esto, ¿no? A que es un reflejo eh, fiaciente de que no entrenás y los resultados son los que te dan. O sea, uno compara con ese tiempo, que es un tiempazo, y vos lo comparás ahora y vos decís, bueno, sí, obviamente hubo una falencia, que es el entrenamiento, el COVID y todas sus cosas. Tampoco eh, eh, se reniega con eso, ¿no? Porque uno tiene muchos años de experiencia, así que, nada, eh, siempre hay una, una oportunidad para, para seguir, ¿no? ¿Cuándo va a ser tu próxima competencia, ya sea tuya o bueno, de, del grupo, si es que van todos juntos? Sí, bueno, de mi grupo de entrenamiento, ahora tenemos la última competencia acá en Balcarce, que es una carrera en parejas. También esto de, de la pandemia la pasaron, era tradicionalmente de Tandil, la pasaron a, a Balcarce. Así que, bueno, la expectativa de correr la última carrera, la última carrera de este año para mí, y dejar un poquito descansar el cuerpo, porque esto se genera por, por años, y la verdad que llegar a un punto, a un nivel alto, a este pico, eh, lleva mucho tiempo, mucho estar fuera de la familia, estar mucho tiempo entrenando, y eso se generan buenas cosas para el deporte, pero otras cosas malas para lo que es la familia, la sociedad, el trabajo, obviamente, que hay que cuidarlo mucho.